আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আমরা আলোচনা করছিলাম সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের অধ্যায় 7 যেটা নাম হলো শক্তির ব্যবহার এই অধ্যায়টা নিয়ে তো আজকে যে টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো হচ্ছে নবায়নযোগ্য শক্তির সুবিধা বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে আর হলো এই যে নবায়নযোগ্য শক্তি সেটা সীমাবদ্ধতা তো নবায়নযোগ্য শক্তি কি ছিল নবায়নযোগ্য শক্তি ছিল শক্তির একটি উৎস শক্তির উৎসকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করছি एक तो होते हैं नवायन जोगो शक्ति और एक तो होलो ओ नवायन जो ओ नवायन जोगो शक्ति तो नवायन जोगो शक्ति उच्च होते हैं আমরা যখন কোনো একটি শক্তির উৎসকে বারবার ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন করতে পারি সেই সকল উৎসকে কিন্তু নবায়ন যোগ্য বলা হচ্ছে অর্থাৎ একই জিনিসকে বারবার ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন করা যায় এমন উৎসই হচ্ছে নবায়ন যোগ্য শক্তির উৎস তো এটা যে উদাহরণগুলো সেগুলো ছিল বায়োগ্যাস পানির জোয়ার ভাটা বায়ু প্রবাহ সৌরশক্তি ইত্যাদি তো আমরা আজকে দেখব যে এই যে নবায়ন যোগ্য যে সকল শক্তি আছে এটা বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে এটার যে সকল সুবিধা সেগুলো আমরা দেখব তো আমাদের দেশ কিন্তু কৃষি প্রধান দেশ তো আমরা জানি যে নবায়নযোগ্য শক্তির জন্য যে শক্তির একটি উদাহরণ হলো বায়োগ্যাস তো বায়োগ্যাসের উপাদানগুলো কিন্তু আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কিন্তু অনেক বেশি সহজলভ্য যেহেতু আমরা কৃষি প্রধান দেশ আর এই বায়োগ্যাস যেটা এটার কিন্তু অনেক সুবিধা রয়েছে কেন না এটা হচ্ছে পরিচ্ছন্ন গ্যাস আর এটা কিন্তু পরিবেশ বান্ধব অর্থাৎ এই বায়োগ্যাসের কিন্তু কোনো ধরনের অপকারিতা নেই আর এটা ব্যবহারের ফলে আমরা কিন্তু যে বিষাক্ত গ্যাসগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার থেকে কিন্তু বিরত থাকতে পারি আর আমাদের দেশে যে প্রাকৃতিক শক্তিগুলো আছে সেগুলোর উৎস কিন্তু অনেক কম এজন্য অবশ্যই আমাদেরকে সবকিছু হচ্ছে গিয়ে অন্যান্য যে সকল উৎসগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমাদেরকে খুঁজতে হবে তো এই যে নবায়নযোগ্য শক্তির এগুলো সুবিধাগুলো কথা যদি আমরা বলি প্রথম যে সুবিধা সেটা হচ্ছে এটা নবায়নযোগ্য যেহেতু নবায়নযোগ্য মানে হলো বারবার ব্যবহার করা যাবে বা বারবার ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন করা যাবে এমন সকল উৎস তো নবায়ন যোগ্য যেহেতু তাহলে এরা কখনো কিন্তু শেষ হয়ে যাবে না তো এটাই কিন্তু এটা সর্বপ্রথম হচ্ছে গিয়ে সুবিধা সেই সঙ্গে যে সুবিধাগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে এরকম যে বায়ু প্রবাহ ও সৌর শক্তি হচ্ছে গিয়ে অফুরন্ত নবায়ন যোগ্য যে শক্তি আছে সেটার উৎস কেন না বায়ু প্রবাহ কখনো শেষ হয়ে যাচ্ছে না সৌর শক্তিও কিন্তু কখনো শেষ হয়ে যাচ্ছে না অর্থাৎ এদের কিন্তু ধ্বংস নেই সুতরাং নবায়ন যোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে এই যে উৎসগুলো আছে এগুলো কিন্তু অফুরন্ত সুতরাং আমরা এই বায়ু প্রবাহ সৌর শক্তি ব্যবহার করে কিন্তু আজীবন বিভিন্ন ধরনের শক্তি উৎপন্ন করতে পারবো বা এদেরকে হচ্ছে এই কাজে লাগাতে পারবো এরপরে কি আছে এরপরে আছে হলো গিয়ে পানির স্রোতকে ব্যবহার করে বেশি পরিমাণে শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব আমরা জানি যে পানির যে স্রোত এখানে মূলত জোয়ার ভাটার কথা বলা হচ্ছে এই যে জোয়ার ভাটা এটার মাধ্যমে বা এটা ব্যবহার করে কিন্তু এখন তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন করা হচ্ছে গিয়ে শুরু হয়েছে বিভিন্ন দেশে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কিন্তু এই যে জোয়ার ভাটার মাধ্যমে যে তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন করার প্রক্রিয়াটি এটা কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রচুর পরিমাণে তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন করা হচ্ছে আর এই জোয়ার ভাটার যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু চাঁদ এটাকে প্রভাবিত করে এই জন্য জোয়ার ভাটা বা পানি স্রোত কখনো শেষ হয়ে যাবে না সুতরাং এটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা অনেক শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি উৎপাদন করতে সক্ষম হব এরপরে কি আছে এই যে নবায়নযোগ্য শক্তিগুলো আছে বা এটা যে উদাহরণগুলো আছে সেগুলো কিন্তু সবগুলোই পরিবেশ বান্ধব কেননা এই নবায়নযোগ্য শক্তির কারণে এরা পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইড যে একটা ক্ষতিকর গ্যাস সেটার পরিমাণ কিন্তু পরিবেশে বাড়াচ্ছে না এই জন্য নবায়নযোগ্য যে শক্তি আছে সেটাকে কিন্তু পরিবেশ বান্ধব বলা হচ্ছে তাহলে আমরা দেখলাম যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নবায়নযোগ্য শক্তির কিন্তু অনেক সুবিধা রয়েছে আর নবায়নযোগ্য শক্তির সুবিধা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বেশি এই কারণেই কারণ আমাদের দেশ হচ্ছে কৃষি প্রধান দেশ তো এই যে বায়োগ্যাসের কথা বললাম সেগুলোর উপাদানগুলো হচ্ছে গিয়ে আমাদের দেশ থেকে পাওয়া কিন্তু অনেক বেশি সহজলভ্য আবার প্রাকৃতিক গ্যাসকে কিন্তু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করার যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু অনেক বেশি ব্যয়বহুল তো যদি আমরা বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করতে পারি সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা অনেক বেশি সহজ হয়ে যাবে তো এগুলো ছিল হচ্ছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই যে নবায়নযোগ্য শক্তিগুলো আছে সেটার হচ্ছে যে সুবিধাগুলো 
সেগুলো আমরা দেখলাম এখন যেহেতু এটা সুবিধা আছে সেই সঙ্গে কিন্তু এটার কিছু অসুবিধাও আছে তো অসুবিধাগুলো বা অসুবিধাগুলোকে কিন্তু সীমাবদ্ধতা বলা হচ্ছে তো আমরা দেখি যে নবায়নযোগ্য যে শক্তি সেটা সীমাবদ্ধতাগুলো আসলে কি রকম প্রথমেই বলা হচ্ছে যে বায়োগ্যাস থেকে প্রাপ্ত গ্যাস ও বিদ্যুৎ হচ্ছে হচ্ছে সীমিত বায়োগ্যাস থেকে যে পরিমাণ গ্যাস ও বিদ্যুৎ আসলে পাওয়ার কথা ততটুকু হচ্ছে কি পাওয়া সম্ভব নয় যতটুকু পাওয়া হয় সেটা কিন্তু অনেক বেশি সীমিত তো আমাদের দেশে কিন্তু আমাদের দেশে সেই পরিমাণ আকারে বায়োগ্যাস প্লান্ট যেটা সেটাও কিন্তু নেই আর এই প্লান্টগুলো স্থাপন করতে হলে কিন্তু সুবিধাজনক পরিবেশ দরকার যেটার হচ্ছে আমাদের দেশে কিন্তু ওইটা প্রোভাইড করা বা ওইটা হচ্ছে দেওয়াটাও কিন্তু একটু কঠিন হয়ে যায় আর এগুলো স্থাপন করাও কিন্তু একটু ব্যয়বহুল ব্যাপার এরপরে কি বলা হচ্ছে বায়ু প্রবাহ ও স্রোত থেকে প্রাপ্ত শক্তিও কিন্তু সীমিত কেন সীমিত বলা হচ্ছে কারণ বায়ু প্রবাহ কিন্তু সবসময় একই পরিমাণ বা স্রোত সবসময় একই পরিমাণই হবে না আর বায়ু প্রবাহ বা স্রোত থেকে যদি আমরা শক্তি উৎপন্ন করতে চাই সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কি হতে হবে যে সবসময় বায়ু প্রবাহ থাকতে হবে এবং সবসময় স্রোত থাকতে হবে তো সেটা কিন্তু অনেক সময় এইগুলোর পরিমাপের কিন্তু তারতম্য হয় সেক্ষেত্রে শক্তির যে উৎপাদন সেটা কিন্তু অনেক বেশি হয় না এরপরে যেটা আছে আমরা জানি যে সৌর শক্তি এটা কিন্তু নবায়নযোগ্য শক্তির একটি অন্যতম উৎস কিন্তু যদি সেক্ষেত্রে বৃষ্টি হয় সেখানে কিন্তু আমরা সৌর শক্তি যেটা অর্থাৎ সূর্য যেটা আসে মূলত আলোক ও তাপ শক্তি হিসেবে সূর্য সৌর শক্তিটা সরাসরি পৃথিবীতে আসে তো যদি বৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু সূর্যের যে রশ্মি সেটা পৃথিবীতে কিন্তু আসতে পারবে না তো সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে শক্তির যে উৎপাদন সেটা কিন্তু ব্যাহত হবে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে যে তরিৎ শক্তি তৈরি হচ্ছে সেটাও কিন্তু ব্যাহত হবে কেননা সোলার প্যানেলের মাধ্যমে যদি তরিৎ শক্তি উৎপন্ন করতে আমরা চাই সেখানে কিন্তু অবিরাম সৌর শক্তির আর কি মানে সূর্যের রশ্মির অনেক বেশি প্রয়োজন যে সবসময় সৌর রশ্মি বা সূর্য সূর্যের যে রশ্মি সেটা হচ্ছে উপস্থিত থাকতে হবে কিন্তু বৃষ্টি হলে সেটা কিন্তু ব্যাহত হচ্ছে এরপরে কি হচ্ছে নদীর গতিপথের পরিবর্তন যদি জোয়ার ভাটা বা স্রোতের মাধ্যমে আমরা শক্তি উৎপাদন করতে চাই সেক্ষেত্রে কি হয় সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় হচ্ছে গিয়ে ব্রিজ বা হচ্ছে গিয়ে স্রোতকে আটকে দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে কি হয় আমাদের যাতায়াতের সুবিধা হলেও নদীর যে গতিপথ সেটা কিন্তু পরিবর্তন হয় যার ফলে কিন্তু পরিবেশে এটি কিন্তু অনেক সময় মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে সুতরাং এটা কিন্তু এই নবায়নযোগ্য গ্যাস উৎপাদনের ক্ষেত্রে বা উৎপাদন করলে এই ধরনের সমস্যাগুলো হতে পারে তাহলে আমরা কি দেখলাম যে নবায়নযোগ্য যে শক্তি আছে নবায়নযোগ্য শক্তি কোনটা যে একই উৎস ব্যবহার করে যদি আমরা বারবার শক্তি উৎপাদন করতে পারি সেটাই হচ্ছে নবায়নযোগ্য শক্তি তো এই নবায়নযোগ্য শক্তির যেমন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেক সুবিধা আছে ঠিক তেমনি অনেক কিন্তু অসুবিধা আছে সুবিধাগুলো হচ্ছে এটাই যে নবায়নযোগ্য যে শক্তির উৎসগুলো আছে এগুলো কিন্তু কখনোই ফুরিয়ে যাবে না আর অসুবিধার মধ্যে কিন্তু অন্যতম হচ্ছে যে এটার ক্ষেত্রে যদি বায়োগ্যাসের কথা বলি বায়োগ্যাস প্লান্ট যদি আমরা স্থাপন করতে চাই সেটা কিন্তু একটু ব্যয়বহুল হয়ে যায় এবং সেই প্লান্টগুলো স্থাপন করার জন্য অবশ্যই হচ্ছে সুবিধাজনক পরিবেশেরও প্রয়োজন যেটা আমাদের ক্ষেত্রে বা আমাদের দেশের ক্ষেত্রে দেওয়াটা কিন্তু বা ওটা যোগান দেওয়াটা একটু কঠিন হয়ে যায় সেই সঙ্গে এই নবায়নযোগ্য শক্তি গুলোর জন্য কি হতে হবে এগুলোকে সবসময় অবিরামভাবে সরবরাহ করার প্রয়োজন হয় যেটা কিন্তু অসম্ভব কেননা যদি বৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে সৌর শক্তি যেটা বা সূর্যের রশ্মি থেকে আমরা যে শক্তিটা পাই সেটা কিন্তু পাওয়াটা ব্যাহত হবে আবার যদি পানি স্রোতকে আমরা ব্রিজ বা হচ্ছে ব্রিজ বা অন্য কোনো পথ দিয়ে যদি আটকে দিই সেক্ষেত্রে কি হয় নদীর যে গতিপথ সেটা পরিবর্তন হবে এটা কিন্তু পরিবেশের ক্ষেত্রে একটু হচ্ছে প্রভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে তো এগুলো ছিল হচ্ছে নবায়নযোগ্য শক্তির সুবিধা এবং সেই সঙ্গে হচ্ছে অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতা তো পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ